2004년부터 20년간 꾸준히 라멘을 먹은 사람의 라멘집 비교 리뷰입니다. 연남동 거북의 꿈이고요. 요즘은 맑은 스프를 선호하게 되어서 주문한 에비시오 라멘입니다. 새우 토핑 추가한 걸 깜빡하셔서 조금 늦게 받았어요. 맑고 깔끔한 와중에 진한 새우 향이 느껴지는 스프입니다. 면을 건지려고 하는데 면이 좀 뭉쳐 있더라고요. 토렴을 하지 않은 거거든요. 되게 아쉬운 포인트인 게 면을 푸는 순간 전분물이 국물에 퍼져가지고 국물도 좀 탁해지고 밀가루 냄새도 약간 났거든요. 유엉튀김도 눅눅하고 애매했고요. 메인인 새우 토핑은 맛있었어요. 탱글한 식감이 살아있고 좋았습니다. 총평을 말씀드리자면 우엉 토핑과 면의 토렴 같은 디테일이 아쉬웠지만 그래도 새우의 매력이 살아있는 국물과 잘 익힌 새우 토핑이 맛있었다 정도 되겠습니다. 다음으로 소개해드릴 집은 합정역 부근의 이리에 라멘이라는 곳입니다. 여긴 특이하게 도미로 국물을 내는 라멘집인데요. 직원분이 진한 도미를 추천하셔서 그걸로 주문했습니다. 돈코츠나 토리파이탄처럼 뽀얀 흰 국물이고요. 이 돼지고기 차슈, 삶은 계란, 우엉 채튀김, 이렇게 토핑이 올라가 있습니다. 면은 무난하게 괜찮았고요. 국물에서 진한 생선 육수 맛이 나서 저는 이게 되게 좋았습니다. 사이드 와사비 밥을 추가했고요. 500원 밖에 안 합니다. 국물을 넣어 비벼 먹으라던데 근데 굳이 추가할 필요는 없겠더라고요. 국물을 머금어서 좀 질겨진 튀김이 아쉬웠고요. 돼지 차슈도 생선 국물과 좀 부딪혔어요. 탐하고 삶은 계란도 적당히 잘 익혔는데 그것도 전체와의 시너지 특히 국물과의 조화가 약간 의문이었습니다. 도미 육수라는 것만으로 방문 가치가 있긴 한데요. 조화로운 토핑의 연구가 조금 필요해 보였습니다. 추측상 맑은 도미 시옷 쪽이 훨씬 맛있었을 것 같다 싶네요. 유니크한 도미 육수를 맛보러 한번 가볼 만하다. 그리고 맑은 버전이 더 맛있을 것 같다 정도입니다. 여긴 연남동 히루마 라멘이고요. 유자시오 라멘을 주문했습니다. 닭육수 베이스고요. 생각보다 밸런스가 괜찮은 국물이었습니다. 면은 근데 굉장히 미끈거리는 식감이었어요. 옥수수 면 중에 이렇게 미끈한 식감이 있는데 개인적으로는 토렴을 안한 탓이라고 생각은 하는데 정확히 모르겠어요. 토핑 모두 준수했고요. 유자의 역할이 조금 애매한 느낌은 있었지만 은 전반적으로 깔끔하고 준수했습니다. 총평을 말씀드리자면 미끈한 식감의 면만 취향에 맞으면 거슬릴 것 없는 깔끔한 시오 라멘이다. 오픈 당시 나름 화제를 모았던 연남동의 니시무 라멘이고요. 화려한 일본 풍실 내 인테리어가 기분 좋게 맞아주고요. 시오 하나에 차슈 추가를 했습니다. 니시무 시오 라멘 나왔고요. 국물이 아주 맑아 보입니다. 일단 첫 모금에서 느껴지는 깔끔한 스프의 맛이 좋았고요. 면도 소바 느낌이 나는데 그 아주 좋았습니다. 부추 페스토를 풀어서 먹어 보았고요. 근데 맛을 보니까 이게 저는 오히려 처음 상태가 더 취향에 맞았어요. 이게 딱히 풍미가 더 깊어지거나 복잡해지는 게 아니라 그냥 모처럼 깔끔하고 깊은 멸치 육수를 덮어버리는 느낌? 차슈도 이게 추가 비용이 천원으로 꽤 싸다 싶더라니 얇은 차슈가 오버쿡 상태로 달라붙어 있어서 먹기도 힘들고 애써 먹어봤자 보람도 없는 맛? 오히려 이 얇게 점인 빵 토핑이 재밌고 신선했어요 적셔서 먹으니까 한순간 프렌치스프의 느낌? 그런 게 나서 그런데 이런 스타일은 극도로 섬세한 밸런스를 지켜내는 긴장감이 있어야 그 추구하는 그 맛을 온전히 낼수 있는 그런 방향성인데 이 부족한 긴장감이 저는 아쉬웠습니다. 하지만 라멘의 프렌치풍을 잘 입혀냈다는 생각이고 이런 시도만으로 방문 가치는 충분해 보입니다. 총평을 말씀드리자면 인테리어와 프렌치풍 시도의 라멘 이것만으로 친구를 데리고 올 만한 라멘집이다 그렇게 생각합니다. 연남동 미로길에 있는 하나 라멘이고요. 니보시 시오 라멘을 주문했습니다. 니보시는 멸치, 시오는 소금입니다. 따뜻한 물수건부터 제공하는 적객이 저는 되게 마음에 들더라고요. 이제 니보시 시오 라멘 나왔고요. 토핑은 계란, 양파, 맨마, 닭다리살 차슈, 대파 이 정도입니다. 일단 만듦새가 좋아 보여요. 
국물 맛을 보겠습니다. 일단 육수 첫인상은 니시모와 더불어서 가장 좋았고요. 호로록 넘어가는 딱 좋은 면발이었습니다. 토핑 퀄리티도 모두 만족스러웠고요. 특히 이 불향이 펴진 닭다리살 차슈가 각별히 맛있었습니다. 네, 양파는 매운맛을 빼지 않아서 섬세한 국물과 좀 부딪혔고요. 그리고 한 가지 더 흠을 잡자면 국물을 거의 다 먹은 말미에 마늘 조각이 조금 거슬렸어요. 이 마무리에서 부족한 디테일이 전체 인상을 해치는 듯 해서 그게 못내 아쉬웠습니다. 그래도 종합적으로 매우 훌륭한 시오 라멘이었다고 평할 수 있겠습니다. 총평은 저기 마늘 조각은 너무 작은 흠에 불과하니 농밀하고 깔끔한 니보시 시오 라멘으로 추천합니다. 여기도 연남동 미로길에 있는 콤부 연남 지점이고요. 을지로에 본점이 있는 이자카야인데 원래 저녁에는 주류 주문이 필수인데 연남점은 라멘만 주문 가능한 모양입니다. 저는 그래도 하이볼을 주문했고요. 기본 안주로 콘 샐러드가 나오네요. 봉골레 쇼유 라멘입니다. 기분 좋은 조개 향이 물씬 나고요. 이게 왜 그냥 바지락 쇼유가 아니고 봉골레인지 의아한 분들도 계실 텐데 마늘과 고추를 오일에 볶은 향유가 들어가서 이게 그야말로 봉골레 파스타의 그 뉘앙스를 표현해 주거든요. 면발도 기분 좋게 감기네요. 토핑 구성은 돼지 차슈, 닭 안심 차슈, 삶은 계란, 맨마, 자색 양파, 그리고 바지락 이 정도고요. 먼저 차슈로 면을 싸먹어 보겠습니다. 분홍빛 차슈가 퀄리티 아주 좋았고요. 닭 안심 차슈도 깔끔하고 부드럽고 좋습니다. 맨마는 뭐 준수하다고 할수 있겠고요. 전반적으로 완성도가 상당히 높아서 왜 이자카야인데도 라멘이 유명해졌는지 수긍이 갔습니다. 계속 면과 차슈 조합으로 맛을 봤고요. 다간심 맨마와도 함께 먹어봤습니다. 삶은 계란 타마고도 무난히 합격점 정도라고 할수 있겠습니다. 매운맛 빼돈 자색 양파도 아삭하고 신선했고요. 그런데 무엇보다도 조개 국물이 정말 맛있어서 저는 이거 면 적게 국물 많이 옵션이 있으면 좋겠다 싶더라고요. 아무튼 맛있게 잘 먹었습니다. 총평은 명불허전이다 왜 유명한지 알겠는 완성도 높은 라멘이었습니다 제가 방문한 라멘집 몇 군데를 비교하면서 리뷰했는데요 어디까지나 제 주관적인 입맛과 취향일 뿐이니 참고하시기 바랍니다 감사합니다